A Polícia Rodoviária de Barra do Garças faz a terceira apreensão de drogas pelo terceiro dia consecutivo. A informação você acompanha aqui no site Araguaia Notícia. Durante a abordagem a um caminhão cegonha, na tarde desta quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um veículo estrada com 101 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando cerca de 104 quilos. O motorista de 43 anos entrou em contradição e apresentou tickets até com um destino diferente. O caminhão cegonha estava vindo de Rondônia com destino à cidade de Goiânia. Essa é a terceira apreensão seguida que a Polícia Rodoviária Federal realiza em Barra do Garças. A Polícia Rodoviária Federal dá mais detalhes aqui no site Araguaia Notícia sobre esta apreensão. Fiscalização de rotina da PRF, no um KM8 da BR-070. A equipe abordou esse caminhão Cegonha, aproximadamente 11 veículos. Logo de início, o condutor ele apresentou nervosismo, é, informações conflitantes acerca da rota que ele tinha feito. Verificamos a cabine do veículo, encontramos um ticket do pedágio de uma outra região que ele tinha omitido. Com isso a gente trouxe o veículo aqui para a nossa base, fizemos a vistoria em todos os veículos e numa picape estrada foi encontrado na carroceria da lateral é, aproximadamente 100 kg de pasta baixa de cocaína e foi feita a apreensão. 100 kg tabletes, totalizando cerca de 104 kg de cocaína. Polícia Federal. E tudo vai ser encaminhado para a delegacia da Polícia Federal que vai dar continuidade à investigação. Olha, gente, esta é a terceira apreensão da Polícia Rodoviária Federal em Barra do Garças. A primeira foi na terça-feira de 22,5 kg de pasta base num fundo falso em um veículo e depois tivemos na quarta-feira a apreensão de mais 28 kg de pasta base de cocaína, desta vez sendo transportados em latas de alumínio e também numa mala por um passageiro que estava vindo em um ônibus. Parabéns à Polícia Rodoviária Federal. Você pode seguir, compartilhar e também curtir o site Araguaia Notícia. Nós estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube, divulgando Vale do Araguaia para o Mundo.